ప్రియులైన మీ అందరికీ క్రీస్తు నామంలో వందనములు తెలియజేస్తున్నాను అందరూ దయచేసి తలలో ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాదేవ మీ పాదములకు వందనములు తండ్రి మీకు ఎన్నో స్థుతులు సూత్రములు తండ్రి మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి మా మీద మీ కృపను అత్యధికంగా చూపించినందుకు మీకు వేలాది స్తోత్రములు మీరే మిమ్మల్ని నడిపించండి మీకు వాక్యాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి సాయం చేయండి మాలో ఉన్న అసూయలు అమర్యాదలు అమ్మతతలు ఇవన్నీ తీసివేయండి తండ్రి ఇతరులను ప్రేమించే గుణాన్ని క్షమించే గుణాన్ని తెచ్చేయండి తండ్రి ఇక నుంచి ఎటువంటి తప్పిదములు చేయకుండా ఇక వాక్యంతో మేము రక్షణ కలిగించుకోవడానికి సాయం చేయండి వీరి చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి చదువు చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి తండ్రి మేము మా హృదయములలో మార్పులను తెచ్చుకొనిచ్చు లేక అనేక సంగతులను మా హృదయాన్ని భద్రపరచుకొని సమాన సందర్భంగా దానిని వాడుకోవడానికి సహాయం చేయమని బోధించడానికి సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో ప్రియవడుకొని చిన్నాం తండ్రి ఆమె ఈరోజు మీకు నిర్గమాకాండము ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు సిస్టర్ శ్రావణి గారు మనకు చదివి వినిపిస్తారు ఈ యొక్క సందర్భంలో మనము పాట పాడుకున్నాము శరీరమే నీవని నీకు పరిచయం చేసే అబద్ధం అనే యొక్క సాంగ్ మనం పాడుకున్నాము మీకు ఈ సాంగ్ వచ్చినట్లయితే మీరు కూడా నాతో పాటు ఏకి వేయించాలని కోరుచున్నాను చేరగా ఏది నీ గమ్యస్థానం 
సర్వలోకాన్ని ఏలమన్నాడు పరమునకు తిరిగి చేరమన్నాడు మరిచిపోయాడు మనిషి బ్రతుకు పరమార్థం కాలిపోతాడు ఆరని అగ్నిలో నిరతం వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి నిర్గమాకాండం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలను చదువుకుందాం మొదటిగా ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఎహోవా మోషేకు ఇలాగూ సెలవిచ్చను నాకు ప్రతిష్టార్పణ తీసుకుని రండని ఇస్రాయలీలతో చెప్పు మనఃపూర్వకంగా అర్పించు ప్రతి మనుష్యుని యొద్ద దాన్ని తీసుకొనవలేను మీరు వారి యొద్ద తీసుకొనవలసిన అర్పణలేమనగా బంగారం వెండి ఇత్తడి నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు సన్నపునార మేక వెంట్రుకలు ఇరుపు రంగు వేసిన పుట్టేళ్ల తోళ్లు సముద్ర వత్సల తోళ్లు తుమ్మకర్రలు ప్రదీపమునకు తైలము అభిషేక తైలము పరిమళ ద్రవ్యముల తూపమునకు సుగంధ సంబారములు నేత పచ్చలు ఎఫోదుకును పతకమునకును చెక్కు రత్నములు అనునవే నేను వారిలో నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలమును నిర్మింపవలేను నేను నీకు కనుపరిచి విధముగా మందిరము యొక్క ఆ రూపమును దాని ఉపకరములన్నింటిని రూపమును నిర్మింపవలేను వారు తుమ్మకర్రతో ఒక మందసము చేయవలను దాని పొడుగు రెండు మూరడున్నర దాని వెడల్పు మూరడున్నర దాని ఎత్తు మూరడున్నర దాని మీద మేలిమి బంగారేకు పొదిగింపవలను లోపలను వెలుపలను దానికి పొదిగింపవలను దాని మీద బంగారు జవను చుట్టూ కట్టవలను దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోత పోసి ఒక ప్రక్కన రెండు ఉంగరములు ఎదుటి ప్రక్కన రెండు ఉంగరములు ఉండునట్లు దాన్ని నాలుగు కాళ్లకు వాటిని వేయవలను తుమ్మకర్రతో మోతకర్రలను చేసి వాటికి బంగారు రేఖలను పొదిగించి వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ ప్రక్కల మీద ఉంగరములలో ఆ మోతకర్రను దోచవలను ఆ మోతకర్రలు ఆ మందసపు ఉంగరములోనే ఉండవలను వాటిని దాని యొద్ద నుండి తీయకూడదు ఆ మందసములో నేను నీకిచ్చిన శాసనములను ఉంచవలను మరియు నీవు మేలి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలను దాని పొడుగు రెండు మూరలున్నర దాని వెడల్పు మూరడున్నర మరియు రెండు బంగారు కెరుబులను చేయవలను కరుణాపీఠం యొక్క రెండు కొనలను నిక్షీపరిగా చేయవలను ఈ కొనను ఆ కేరుబును ఆ కొనను ఆ కేరుబును చేయవలను 
కరుణాపీఠము దాని రెండు కొనల మీద కెరూబులను దానితో ఏకండముగా చేయవలెను ఆ కెరూబులు పైకి విప్పిన రెక్కలు గలవై కరుణాపీఠమును తమ రెక్కలతో కప్పుచుండగా వాటి ముఖములు ఒడొంటిగా ఎదురుగా నుండవలెను ఆ కెరూబుల ముఖములు కరుణాపీఠము తట్టు నుండవలెను నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎత్తి ఆ మందసం మీద నుంచవలెను నేను నీకిచ్చు శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను అక్కడ నేను నిన్ను కలుసుకుని కరుణాపీఠం మీద నుండి శాసనముల గల మందసం మీద నుండి రెండు కెరూబుల మధ్య నుండి నేను ఇస్రాయేలుని నిమిత్తము మీకు ఆజ్ఞాపించు సమస్తమును నీకు తెలియజెప్పేదను మరియు నీవు తుమ్మకర్రతో నాకు బల్ల చెయ్యవలెను దాని పొడుగు రెండు మూరలు దాని వెడల్పు ఒక మూర దాని ఎత్తు మూరడున్నర మేలుమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుట్టూ బంగారు జవను చేయించవలెను దానికి చుట్టూ బెత్తడు బద్ద చేసి దాని బెద్దెపైన చుట్టూను బంగారం జవ చేయవలెను దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళ్లకుండా నాలుగు మూలలలో ఆ ఉంగరములు తగిలింపవలెను బల్ల మోయుటకు మోతకర్రలు ఉంగరములను బద్దెకు సమీపముగా ఉండవలెను ఆ మోతకర్రలు తుమ్మకర్రతో చేసి వాటి మీద బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను వాటితో బల్ల మోయబడవలెను మరియు నీవు దాని పల్లెములను దూపార్తులను గిన్నెలను పానీయర్పమునకు పాత్రలను దానికి చెయ్యవలెను మేలిమి బంగారుతో వాటిని చెయ్యవలెను నిత్యమును నా సన్నిధిని సన్నిధి రొట్టెలను ఈ బల్ల మీద ఉంచవలెను మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను నకిషీ పనిగా ఆ ఈ ద్వీపవృక్షము చేయవలెను దాని ప్రకాండమును దాని శాఖలను నక్షీ పనిగా చేయవలెను దాని కలశములు దాని మొగ్గలు దాని పువ్వులు దానితో ఏకాండమై ఉండవలెను దీపవృక్షము యొక్క ఒక ప్రక్క నుండి మూడు కమ్మలు దీపవృక్షం యొక్క రెండో పక్క నుండి మూడు కమ్మలు అనగా దాని ప్రక్కల నుండి ఆరు కొమ్మలు నిగుడవలెను ఒక కొమ్మలో మొగ్గ పువ్వు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు రెండవ కొమ్మలో మొగ్గ పువ్వు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు అట్లు దీపవృక్షము నుండి బయలుదేరు కొమ్మలలో నుండవలెను మరియు దీపవృక్ష ప్రకాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు కలశములను వాటి మొగ్గలను వాటి పువ్వులను ఉండవలెను దీపవృక్ష ప్రకాండము నుండి నిగుడు ఆరు కొమ్మలకు దాని రెండేసు కొమ్మల క్రింద ఏకాండమైన ఒక్కొక్క మొగ్గ చొప్పున ఉండవలెను వాటి మొగ్గలు వాటి కొమ్మలు దానితో ఏకాండమగును అదంతయు మేలిమి బంగారంతో చెయ్యబడిన ఏకాండమై నక్షీపణిగా ఉండవలెను నీవు దానికి ఏడు దీపములను చెయ్యవలెను దాని ఎదుట వెలిగించినట్లు దాని దీపమును వెలిగింపవలెను దాని కత్తెర దాని కత్తెర చిప్పయు మేలిమి బంగారంతో చెయ్యవలెను ఆ ఉపకరములన్నీ నలుబది వీసల మేలిమి బంగారముతో చెయ్యవలెను కొండ మీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపం చొప్పున వాటిని చేయుటకు జాగ్రత్త పడు ఇరవై ఆరో దేని చదువుకున్నా మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను నేల ధూమ్ర రక్త వర్ణములు గల పెనిన సన్న ఆరతో వాటిని చిత్రకారుని పని అయిన కెరుబుల గల వాటినిగా చేయవలెను ప్రతి తెర పొడుగు ఇరవై ఎనిమిది మూరలు ప్రతి తెర వెడల్పు నాలుగు మూరలు ఆ తెరలన్నిటికీ ఒకటే కొలత ఐదు తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కోర్పవలెను మిగిలిన ఐదు తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కోర్పవలెను తెరల కూర్పు చివరను మొదటి తెర అంచున నీలు నూలుతో కొలుకులను చేయవలెను రెండవ కూర్పు నందలి వెలుపల తెర చివరను అట్లు చేయవలెను ఒక తెరలో యాబది కొలుకులను చేసి ఆ కొలుకులు ఒకదానినొకటి తగులుకునట్లు ఆ రెండవ కూర్పు నందలి తెరాంచున యాభై యాబది కొలుకులను చేయవలెను మరియు యాబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీల చేత ఆ తెరలను ఒకదానితో ఒకటి కోర్పవలెను అది ఒకటే మందిరమగును మరియు మందిరము పైన గుడారముగా మేక వెంట్రుకలతో తెరలు చేయవలెను పదకొండు తెరలను చేయవలెను ప్రతి తెర పొడుగు ముప్పది మూరలు వెడల్పు నాలుగు మూరలు పదకొండు తెరల కొలత ఒక్కటే ఐదు తెరలను ఒకటిగా ఆరు తెరలను ఒకటిగాను ఒకదానికొకటి కోర్పవలెను ఆరవ తెరను గుడారపు ఎదుటి భాగమున మడవలెను తెరల కూర్పనకు 
వెలుపలనున్న తెర అంచున యాభది కొలుకులను రెండవ కూర్పునందలి తెర అంచున యాభది కొలుకులను చేయవలను మరియు యాభది ఇత్తడి గుండీలను చేసి ఒకటే గుడారమగునట్లు ఆ గుండీలను ఆ కొలుకులకు తగిలించి దాన్ని కోర్పవలను ఆ గుడారపు తెరల్లో మిగిలిన వ్రేలాడు భాగము అనగా మిగిలిన సగము తెర మందిరము వెనుక ప్రక్క మీద వ్రేలాడు తీయవలను మరియు ఆ గుడారపు తెరల పొడుగులో మిగిలినది ఈ ప్రక్కను ఒక మూరయు ఆ ప్రక్కను ఒక మూరయు మందిరమును కప్పుటకు ఈ ప్రక్కన ఆ ప్రక్కన దాని ప్రక్కల మీద వ్రేలాడవలను మరియు ఎర్ర రంగు వేసిన పొట్టేల తోళ్లతో పైకప్పును దాని మీదుగా సముద్రవత్సల తోళ్లతో పైకప్పును చేయవలను మరియు మందిరమునకు తుమ్మకర్రతో నిలువు పలకలు చేయవలను పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడల్పు మూరడున్నర ఉండవలను ప్రతి పలకలో ఒకదానికొకటి సరి అయిన రెండు కుసులుండవలను అట్లు మందిరపు పలకలన్నిటికీ చేసి పెట్టవలను ఇరువది పలుకల కుడివైపున అనగా దక్షిణ దిక్కున మందిరమునకు పలకలను చేయవలను మరియు ఒక్కొక్క పలక క్రింద దాని దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమ్మలను ఆ ఇరువది పలకల క్రింద నలువది వెండి దిమ్మలను చేయవలను మందిరపు రెండవ ప్రక్కను అనగా ఉత్తర దిక్కున ఒక్కొక్క పలక క్రింద రెండు దిమ్మలు ఇరువది పలకలను వాటి నలువది వెండి దిమ్మలను ఉండవలను పడమటి తట్టు మందిరము యొక్క వెనుక ప్రక్కకు ఆరు పలకలను చేయవలను మరియు ఆ వెనుక ప్రక్కను మందిరము యొక్క మూల మూలలకు రెండు పలకలను చేయవలను అవి అడుగున కూర్చబడి శిఖరమున మొదటి వంగరము గనుక దా ఒక దానితో ఒకటి అతికింపవలను అట్లు ఆ రెండుకి ఉండవలను అవి రెండు మూలలకుండును పలకలు ఎనిమిది వాటి వెండి దిమ్మలు పదునారు ఒక్కొక్క పలక క్రింద రెండు దిమ్మలుండవలను తుమ్మకర్రతో అడ్డకర్రలను చేయవలను మందిరం యొక్క ఒక ప్రక్క పలకకు ఐదు అడ్డకర్రలను మందిరం యొక్క రెండవ ప్రక్క కల్పలకు ఐదు అడ్డకర్రలను పడమటి వైపున మందిరం యొక్క ప్రక్క పలకలకు ఐదు అడ్డకర్రలను ఉండవలను ఆ పలకల మధ్య నుండి నడిమి అడ్డకర్ర ఈ కొస నుండి ఆ కొస వరకు చేరి ఉండవలను ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పొదిగించి వాటి అడ్డకర్రలండు వాటి ఉంగరమును బంగారంతో చేసి అడ్డకర్రలను బంగారు రేకును పొదిగింపవలను అప్పుడు కొండ మీద నీకు కనపరచబడిన దాని పోలిన చొప్పున మందిరమును నిలువ పెట్టవలను మరియు నీవు నీల దోమర రక్త వర్ణములు గల ఒక అడ్డతెరను పేలిన సన్న నారతో చేయవలను అది చిత్రకారుని పని అయిన కేరూబులు గలదిగా చేయవలను తుమ్మకర్రతో చేయబడిన బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు స్తంభముల మీద దాన్ని వేయవలను దాని వంకులు బంగారువి వాటి తిమ్మలు వెండివి ఆ అడ్డతెరను ఆ కొలుకుల క్రింద తగిలించి సాక్షపు మందసము అడ్డతెర లోపలికి తేవలను ఆ అడ్డతెర పరిశుద్ధ స్థలమును అరిషద్ అతి పరిశుద్ధ స్థలమును వేరు చేయను అతి పరిశుద్ధ స్థలములో సాక్షపు మందసం మీద కరుణాపీఠం నుంచవలను అడ్డతెర వెలుపల బల్లను ఆ బల్ల ఎదుట దక్షిణపు వైపునున్న మందిరం యొక్క ఉత్తర దిక్కున దీప వృక్షమును ఉంచవలను మరియు నీల ధూమ్ర రక్త వర్ణములు గల పేనిన సన్ననారతో చిత్రకానుని పని అయిన తెరను గుడారపు ద్వారంలోకి చేయవలను ఆ తెరకు ఐదు స్తంభములు తుమ్మకర్రతో చేసి వాటికి బంగారు రేకును పొదిగింపవలను వాటి వంపులు బంగారు వాటి ఐదు ఇత్తడి తిమ్మలు పోతపోయవలను ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం చదువుకుందాం మరియు ఐదు మూరల పొడుగు ఐదు మూరల వెడల్పు గల బలిపీఠమును తుమ్మకర్రతో నీవు చేయవలను ఆ బలిపీఠము చచ్చౌకముగా నుండవలను దాని ఎత్తు మూడు మూరలు దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొమ్ములను చేయవలను దాని కొమ్ములు దానితో ఏకాండముగా ఉండవలను దానికి ఇత్తడి రేకు పొదిగింపవలను దాని బూడిద ఎత్తుటకు కుండలను గరిటెలను గిన్నెలను ముండ్లను అగ్ని పాత్రలను చేయవలను ఈ ఉపకరములన్నీయూ ఇత్తడితో చేయవలను మరియు వల వంటి ఇత్తడి జల్లడ దానికి చేయవలను ఆ వల మీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇత్తడి ఉంగరములను చేసి ఆ వల బలిపీఠము నడిమి వరకు చేరునట్లు దిగువన బలిపీఠము గట్టు క్రింద దాని నుంచవలను మరియు బలిపీఠము కొరకు మోతకర్రలను చేయవలను ఆ మోతకర్రలను తుమ్మకర్రతో చేసి 
వాటికి ఇత్తడి రేకు పొదిగింపవలెను ఆ మోతకర్రలను ఆ ఉంగరములలో చనపవలెను బలిపీఠమును మొయుటకు ఆ మోతకర్రలు దాని రెండు ప్రక్కల నుండవలెను పలకలతో గొల్లగా దాని చెయ్యవలెను కొండ మీద నీకు చూపబడిన పోలికగానే దాని వారు దాని చెయ్యవలెను మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణముకు ఏర్పరచవలను కుడివైపున అనగా దక్షిణ దిక్కున ఆవరణముగా నూరు మూరల పొడుగు గలదై పేనిన సన్న నార యమనికలు ఒక ప్రక్కకు ఉండవలను దాని ఇరువది స్తంభములను వాటి ఇరువది దిమ్మలను ఇత్తడివి ఆ స్తంభముల వంకులను వాటి పెండెబత్తులను విండివి అట్లే పొడుగులో ఉత్తర దిక్కున నూరు మూరల పొడుగు గల యమనికలుండవలను దాని ఇరువది స్తంభములను వాటి ఇరువది దిమ్మలను ఇత్తడివి ఆ స్తంభముల వంకులను వాటి పిండి పెద్దలను విండివి పడమటి దిక్కున ఆవరణపు వెడల్పు కొరకు యాభై మూరల యవనికలుండవలను వాటి స్తంభములు పది వాటి దిమ్మలు పది తూర్పు వైపున అనగా ఉదయ దిక్కున ఆవరణపు వెడల్పు యాభై మూరలు ఒక ప్రక్కన పదునైదు మూరల యవనికలుండవలను వాటి స్తంభములు మూడు వాటి దిమ్మలు మూడు రెండవ ప్రక్కన పదునైదు మూరల యవనికలుండవలను వాటి స్తంభములు మూడు వాటి తిమ్మలును మూడు ఆవరణపు ద్వారమునకు నీల దూమర రక్త వర్ణములు గల ఇరువది మూరల తెర ఉండవలను అవి పేనిన సన్న నారతో చిత్రకారుని పనిగా ఉండవలను వాటి స్తంభములు నాలుగు వాటి దిమ్మలు నాలుగు ఆవరణము చుట్టున్న స్తంభములన్నీ వెండి పెండె బద్దలు కలివి వాటి వంకులు వెండివి వాటి దిమ్మలు ఇత్తడివి ఆవరణపు పొడుగు నూరు మూరలు దాని వెడల్పు యాభై మూరలు దాని ఎత్తు ఐదు మూరలు అవి పేనిన సన్నని నార వాటి దిమ్మలు ఇత్తడివి మందిర సంబంధమైన సేవోప సేవోకరణములన్నిటిని మేకులన్నీయు ఆవరణపు మేకులన్నీయు ఇత్తడివై ఉండవలేను మరియు దీపము నిత్యము వెలిగించినట్లు ప్రదీపమునకు దంచి తీసిన అచ్చము ఒలీవల నూనె తేవలనని ఇస్రాయేలీల కాజ్ఞాపించు సాక్షపు మందసము ఎదుట నన్ను తెరకు వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారముల అహరోను అతని కుమారులను సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయం వరకు యహోవ సన్నిధిని దాన్ని సవరింపవలను అది ఇస్రాయేలీలకు వారి తరముల వరకు నిత్యమైన కట్టడ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం చదువుకున్నాం మరియు నాకు యాజకత్వం చేయుటకే నీ సహోదరుడైన అహ్రోను అతని కుమారులను అనగా అహ్రోను అహ్రోను కుమారులైన నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును ఇస్రాయేలీలో నుండి నీ అద్దకు పిలిపింపు అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునట్లు నీ సహోదరుడైన అహ్రోనుకు ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములు కొట్టవలను అహ్రోను నాకు యాజకుడగునట్లు నీవు అతని ప్రతిష్ఠించుదు అతని వస్త్రములను కుట్టుటకే నేను జ్ఞానాత్మతో నింపిన వివేక హృదయులందరికీ ఆజ్ఞేయము పతకము ఎఫోదు నిలువుటంగి విచిత్రమైన చొక్కాయి పాగ దట్టియు వారు కుట్టవలసిన వస్త్రములు అతడు నాకు యాజకుడయ్యుండునట్లు వారు నీ సహోదరుడైన అహ్రోనుకు అతని కుమారులకు ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములు కుట్టింపవలను వారు బంగారును నీల ధూమ్ర రక్త వర్ణములు గల నూలును సన్ననారయు తీసుకుని బంగారుతో నీల ధూమ్ర రక్త వర్ణములు గల ఏఫోదును పేలిన సన్ననారతో చిత్రకారుని పనిగా చేయవలను రెండు అంచులయందు కూర్చుబడు రెండు భుజఖండములు దానికి ఉండవలను అట్లు అది సమకూర్పబడి ఉండును మరియు ఎఫోదు మీద నుండు విచిత్రమైన దట్టి దాని పనిరీతిగా ఏకాండమైనదై బంగారుతోనూ నీల ధూమ్ర రక్త వర్ణములు గల నూలుతోనూ పేనిన సన్ననారతోనూ కొట్టవలను మరియు నీవు రెండు లేత పచ్చలను తీసుకుని వాటి మీద ఇస్రాయేలీల పేరులను అనగా వారి జనన క్రమము చొప్పున ఒక రత్నం మీద వారి పేళ్లలో ఆరును రెండవ రత్నం మీద తక్కిన ఆరుగురి పేళ్లను చెక్కింపవలను ముద్ర మీద చెక్కబడిన వాటి వలె చెక్కిడి వాని పనిగా ఆ రెండు రత్నముల మీద ఇస్రాయేలీల పేళ్లను చెక్కి బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలకు జ్ఞాపకార్థమైన రత్నములుగా ఆ రెండు రత్నములు ఎఫోదు భుజము మీద ఉంచవలను అట్లు జ్ఞాపకము కొరకు అహ్రోను తన రెండు భుజముల మీద ఎహోవా సన్నిధిని వారి పేరులను భరించును మరియు బంగారు జవలను మేలిమి బంగారుతో రెండు గొలుసులను చేయవలను సూత్రం వలె అల్లిక పనిగా వాటిని చేసి అల్లిన గొలుసులను ఆ జవలను తగిలింపవలను
మరియు చిత్రకారుని పనిగా న్యాయ విధాన పథకము చేయవలెను ఎఫోదు పని వలె దాని చేయవలెను బంగారుతోనూ నీల ధూమ్ర రక్త వర్ణములు గల నూలుతోనూ తినిన సన్నారతోను దాన్ని చేయవలెను అది మడవబడి చచ్చౌకముగా నుండవలెను అది జేసుడు పొడుగు జానుడు వెడల్పు గలదై ఉండవలెను దానిలో నాలుగు పంక్తుల రత్నములు ఉండనట్లు రత్నముల జవలను చేయవలెను మాణిక్య గోమేదిక మరకతము గల పంక్తి మొదటిది పద్మరాగ నీల సూర్యకాంతములు గల పంక్తి రెండవది ఘారుత్మత్తము యష్మురాయి ఇంద్ర నీలములు గల పంక్తి మూడవది రత్నవర్ణపురాయి సులిమాని రాయి సూర్యకాంతముల గల పంక్తి నాలుగవది వాటిని బంగారు జవలలో పదగవలెను ఆ రత్నములు ఇస్రాయేలుల పేర్లు గలవై వారి పేరులు చొప్పున పన్నెండు ఉండవలెను ముద్ర మీద చిక్కిన వాటి వలె వాటిలో ప్రతి వాని పేరు చొప్పున పన్నెండు గోత్రములు పేరులు ఉండవలెను మరియు ఆ పథకము అల్లిక పనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను పథకమునకు రెండు బంగారు ఉంగరములు చేసి ఆ రెండు ఉంగరములను పథకపు రెండు కొసల ఎందు తగిలించి పథకపు కొసలనున్న రెండు ఉంగరములలో అల్లబడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను తగిలింపవలెను అల్లిన ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు రెండు జవలకు తగిలించి ఎఫోదు నెదుట దాని భుజం మీద కట్టవలెను మరియు నీవు బంగారుతో రెండు ఉంగరములు చేసి ఎఫోదు నెదుటనున్న పథకము లోపలి అంచున దాని రెండు కొసలకు వాటిని తగిలింపవలెను మరియు నీవు రెండు బంగారు ఉంగరములు చేసి ఎఫోదు విచిత్రమైన దట్టిపైన దాన్ని కూర్పున దాని ఎదుట ప్రక్కకు దిగాను ఎఫోదు రెండు భుజభాగములకు వాటిని తగిలింపవలెను అప్పుడు పథకము ఎఫోదు విచిత్రమైన దట్టికి పైగా నుండునట్లును అది ఎఫోదు నుండి వదలక యుండునట్లును వారు దాని ఉంగరములను ఎఫోదు ఉంగరములకు నీలి సూత్రములతో పథకము కట్టవలెను అట్లు అహరోను పరిశుద్ధ స్థలములోనికి వెళ్ళినప్పుడు అతడు తన రొమ్ము మీద న్యాయ విధాన పథకములోని ఇస్రాయేలుల పేర్లను నిత్యము యహోవసనిధి జ్ఞాపకార్థముగా భరింపవలెను మరియు నీవు న్యాయ విధాన పథకములో ఊరీము తుమ్మీము అను వాటిని ఉంచవలెను అహరోను యహోవ సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు అవి అతని రొమ్మున ఉండునట్లు అహరోను యహోవ సన్నిధిని తన రొమ్మున ఇస్రాయేలుల న్యాయ విధానమును నిత్యము భరించును మరియు ఎఫోదు నిలువుటంగిని కేవలము నీలి ధారముతో కుట్టవలెను దాని నడుమ తల దూరుటకు రంధ్రం ఉండవలెను అది చినుగకుండునట్లు కంట కంటకవచ రంధ్రం వలె దాని రంధ్రము చుట్టూ నేత పని అయిన గోటు ఉండవలెను దాని అంచున దాని అంచుల చుట్టూ నీలి ధూమ్ర రక్తవర్ణములు గల దానిమ్మ పండ్లను వాటి నిలువను బంగారు గంటలను నిలువు టంగి చుట్టూ తగిలింపవలెను ఒక్కొక్క బంగారు గంటయు దానిమ్మ పండును ఆ నిలువు టంగి క్రింద అంచున చుట్టూ ఉండవలెను సేవ చేయనప్పుడు ఆహరోను దాని ధరించుకొనవలెను అతడు యహోవ సన్నిధిని పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అతడు చావకయున్నట్లు దాని ధ్వని వినపడవలెను మరియు నీవు మేలిమి బంగారు ఏకు చేసి ముద్ర చెక్కునట్లు దాని మీద యహోవా పరిశుద్ధుడు అను మాట చెక్కవలెను అది పాగా మీద ఉండునట్లు నీలి సూత్రముతో దాన్ని కట్టవలెను అది పాగా ముందటి వైపున ఉండవలెను తమ పరిశుద్ధమైన అర్పలనన్నిటిలో ఇస్రాయేలీలు ప్రతిష్ఠించు పరిశుద్ధమైన వాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించినట్లు అది అహరోను నొసట ఉండవలెను వారు యహోవా సన్నిధిని అంగీకరింపబడినట్లు అది నిత్యమును అతని నొసట ఉండవలెను మరియు సన్ననారతో చొక్కాయిని బుట్టా పనిగా చేయవలెను సన్ననారతో పాగాను నేయవలెను దట్టిని బుట్టా పనిగా చేయవలెను అహరోను కుమారులకు నీవు చొక్కాయిలను కుట్టవలెను వారికి దట్టీలను చేయవలెను వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునట్లు కుళ్ళాయిలను వారికి చేయవలెను నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని తొడిగింపవలెను వారు నాకు యాజకులగునట్లు వారికి అభిషేకము చేసి వారిని ప్రతిష్ఠించి వారిని పరిశుద్ధపరచవలెను మరియు వారి మానమును కప్పుకొనుటకు నీవు వారికి నారాలాగులను కుట్టవలెను వారు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి ప్రవేశించినప్పుడైనను పరిశుద్ధ స్థలములో సేవ చేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించినప్పుడైనను వారు దోషులై చావకయుండునట్లు అది అహరోను మీదను అతని కుమారుల మీదను ఉండవలెను
ఇది అతనికి అతని తరువాత అతని సంతతికి నిత్యమైన కట్టడ నాతో పాటు ఏకీభవించి ఈ అధ్యాయాలను చదివినందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి అందరికీ వందనాలు అందరికి ఈ యొక్క సమయంలో మరి ప్రార్థన చేసుకున్నాము చదబడినటువంటి బాక్య భాగాన్ని నిమిత్తము మనము ప్రార్థన చేసుకున్నాము దేవ మీకు వందనమా తండ్రి చదబడినటువంటి వాక్య భాగములు పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలము అందులో ఎటువంటి బట్టలు కొట్టించుకోవాలి ఎటువంటి సాధనములు వాడి మందిరమును కట్టాలి అహరోను మోసేలు అప్పుడు వారు ఎలా కట్టారో దాని యొక్క విధానాన్ని బట్టి మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు వందనము తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యమును మరియు నూతన నూతన నిబంధనలో దానిని మేము పరిశీలన చేసి దాన్ని పాత నిబంధనలు దానికి కొత్త నిబంధనలు దానికి కంపేర్ చేసి తర్వాత ఇప్పుడు మా హృదయంలోనే మీరు ఉంటారు మా హృదయమే మీ యొక్క నిర్మాణము అని మాకు నూతన నిబంధన నూతన నిబంధన ద్వారా మాకు తెలియజేశారు తండ్రి దాన్ని బట్టి మీకు వందనములు ప్రభు మీరు పరిశుద్ధులు కనుక మేము కూడా పరిశుద్ధులై పరిశుద్ధంగా బ్రతకడానికి మీ కృపను మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి మేము పాపమునకు లోబడకుండా పాపమును ఎప్పుడు కూడా జయించేలాగా మాకు సహాయం చేయండి తండ్రి విన్న వాక్యంను అర్థం చేసుకొని నూప నూతన నిబంధనలో ఉన్నటువంటి నిజ స్వరూపమైనటువంటి మందిరముగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి ఇదిగో తండ్రి మీరు చిన్న ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి వారికి కావలసిన జ్ఞానం తెచ్చేయండి అలాగే ఎంతోమంది అయితే ఇదిగో మీ యొక్క వాక్యమును ధ్యానిస్తున్నారో మీ యొక్క వాక్యమును చదువుతున్నారో వారికి మీరు పరలోక ముందైన ఈవులను వారికి దయచేయండి తండ్రి అలాగే మా యొక్క దేశంలో ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఎంతోమంది అయితే కరోనా బారిన పడి బాధపడుచున్నారు తండ్రి వారందరినీ తండ్రి మీరు స్వస్థపరచండి వారికి మీరున్నారన్న అవకాశాన్ని వారికి దయచేయండి తండ్రి మీ ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి వాళ్ళు మారు మనసు పొందినకు సహాయం చేయండి మనుషులందరూ అవిశ్వాసంలోకి పోకుండా తండ్రి విశ్వాసం గల వారి బహు జాగ్రత్తగా మా జీవితంలోనూ సరి చూసుకోవడానికి సహాయం చేయండి మీరు మాతో ఉండి నడిపించండి తండ్రి బలమైన విశ్వాసంతో మరణం వరకు కూడా మేము మీలో నిలబడడానికి స్థిరపడడానికి సహాయం చేయండి క్రీస్తునామంలో యొక్క ప్రార్థన అడిగి వరకు వచ్చినాం తండ్రి ఆమె ఈ యొక్క ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ స్నేహితులకు కూడా ఇది పరిచయం చేయండి మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని కింద కమెంట్లో కమెంట్ చేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండ్ వీర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ టు టేక్ యువర్ సజెషన్స్ అండ్ ఐడియాస్ థ్యాంక్ యూ